আসসালামু আলাইকুম পলি টিভি সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নূরজাহান রূপা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম বেনাপোলে মোজাহার কোম্পানির ঢাকনাবিহীন ট্রাঙ্ক লরির পিছে দগ্ধ হয়ে তিন পথচারী আহত দশপিনায় দলীয় নেতাকর্মীর ভালোবাসা ও ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত নবনির্বাচিত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক এবং টাঙ্গাইলে মুক্তিযোদ্ধার সনদ ছিঁড়ে ফেলার ঘটনায় অভিযুক্ত চিকিৎসকের বরখাস্ত ও গ্রেফতারের দাবি শিরোনাম শুনছিলেন এবার চলে যাচ্ছি পুরো সংবাদে বেনাপোলে মোজাহার কোম্পানির ঢাকনাবিহীন ট্রাঙ্ক লরির থাকা গরম পিচে দগ্ধ হয়ে তিন পথচারী এখন মৃত্যু শয্যায় সোমবার সন্ধ্যায় বেনাপোল পৌর এলাকার যশোর বেনাপোল মহাসড়কের তালশাড়ি নামক স্থানে এ ঘটনা ঘটে আহতরা হলেন বেনাপোল পৌরসভার সাদিপুর গ্রামের বাবু মেম্বারের ছেলে সাকিব একই গ্রামের চাঁদ মিয়ার ছেলে মিরাজ বিশ্বাস ও নামাজ গ্রামের কামরুল ইসলামের ছেলে রাব্বি আহতদের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় সোমবার সন্ধ্যায় আহত তিন যুবক মোটর সাইকেল যোগে শার্শা থেকে বেনাপোলের দিকে আসছিলেন এ সময় বেনাপোল তালশাড়ি মিলন পাম্পের কাছে পৌঁছালে বেনাপোল থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি পিচ বোঝাই ট্রাঙ্ক লরির ঢাকনা খোলা থাকায় গরম পিচ চলন্ত গাড়ি থেকে পড়ে এতে তারা গুরুতর দগ্ধ হয়ে মোটর সাইকেল থেকে পড়ে যায় পরে স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে বেনাপোল সুরক্ষা ক্লিনিকে নিয়ে আসে এবং ক্ষুদ্র এলাকাবাসী ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করে আহতদের শরীরের ত্রিশ শতাংশ পুড়ে গেছে এবং তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানান চিকিৎসক এদিকে স্থানীয়রা আরও বলেন মোজাহার কোম্পানির যানবাহনগুলো একটি বড় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের হওয়ায় তারা কোনো নিয়ম না মেনে সব সময় সড়কে বেপরোয়া গতিতে চলে ফলে সড়কে প্রায় ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটে থাকে পিসের ট্রাকে সাথে একটা মোটর সাইকেল পাশে আসছিল পরে হচ্ছে বিট না মেনে মনে করেন অনেক স্পিডে আসছিল পিসের আপনার ট্যাঙ্কির উপরে ঢাকনাটা খোলা ছিল ওই ঢাকনাটায় আপনার ঢাকনাটা খোলা ছিল এই জন্য মনে করেন মোটর সাইকেলের তিনজন যাত্রী ছিল ওনাদের উপরে গরম পিসটা ঢেলে পড়ছে ওনারা তিনজন এখন মৃত্যু সাথে মাগরিবের একটু আগে এই যে রাস্তার যে হাই রাস্তার যে কাজ হচ্ছে মেন রোডে এই যে মোজাহার গাড়ি যে পিস ওই পিসে কালচারি হসপিটালের ওখানে ঝলছে গেছে শরীরের টোয়েন্টি থেকে থার্টি পারসেন্ট ঝলছে গেছে গতকাল পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন দুই হাজার উনিশ শেষে দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মীদের প্রাণ ঢালা অভিনন্দন ও ফুলের শুভেচ্ছায় সিক্ত পুনরায় নির্বাচিত সভাপতি বর্ষিয়ান জননেতা দশমিনা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মিয়া এবং তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে তৃণমূল ভোটে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইকবাল মাহমুদ লিটন আমাদের দশমিনা প্রতিনিধি ফয়েজ আহমেদ জানান এ সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আফজাল হোসেন পটুয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া এমপি স্থানীয় সংসদ সদস্য এস এম শাহজাদা সাজু এমপি পটুয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কাজী মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ খলিলুর রহমান মোহন সহ জেলা উপজেলা নেতৃবৃন্দদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইকবাল মাহমুদ লিটন অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দশমিনা উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাজী মোহাম্মদ আমির হোসেন সিনিয়র সহসভাপতি কাজী আবুল কালাম সহসভাপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান মুন্সি মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মিসেস ফাতিমা আলমগীর যুবলীগ ছাত্রলীগ শ্রমিক লীগ সহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ
নীলফামার তিন আসনের সাংসদ মেজর অবসর রানা মোহাম্মদ সোহেল এমপির ব্যক্তিগত সহকারী ও রংপুরে সন্তান ছাত্রনেতা আল মামুনকে জাতীয় ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করায় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গাকে অভিনন্দন জানিয়ে আনন্দ মিছিল ও পথসভা করেছে জলঢাকা উপজেলা জাতীয় পার্টি ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা সোমবার সন্ধ্যায় জলঢাকা বালিকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মার্ক থেকে একটি আনন্দ র্যালি বের করে পৌর শহরের সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে স্থানীয় জিরো পয়েন্ট মোড়ে পথসভায় মিলিত হয় এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব অধ্যাপক মমিনুল ইসলাম মঞ্জু যুগ্ম আহ্বায়ক বাবলুর রহমান মিজানুর রহমান মিজান মনিরুজ্জামান লেবু তাহমিদার রহমান মিলন ও উপজেলা জাতীয় ছাত্র সমাজের আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জাতীয় যুব সংহতির আহ্বায়ক শাহ আলম সদস্য সচিব শরীফুল ইসলাম সোহাগ পৌর শ্রমিক পার্টির আহ্বায়ক মিলন হোসেন ও সদস্য সচিব গোলাম মোস্তফা সহ আরও অনেকে টাঙ্গাইলের রসুলপুর মহেলা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শাহজাহান ভুঁইয়া তার মাজা ও পায়ের হাড় ফেটে যাওয়ায় গত সতেরোই নভেম্বর চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে ভর্তি হন বিস্তারিত টাঙ্গাইল প্রতিনিধি মামুন সরকারের প্রতিবেদনে গত একুশে নভেম্বর হাসপাতালের অর্থোপেটিক সার্জারি বিভাগের প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কায়সার সকালে ভিজিট করতে এসে রোগীর ফাইল দেখেন ফাইলে রাখা মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহানের মুক্তিযুদ্ধের সনদ দেখে ক্ষিপ্ত হন এবং বলেন এই সনদ কি রোগীর চিকিৎসা করবে না ডাক্তার করবে বলে তিনি সনদটি ছিঁড়ে ফেলেন ডাক্তারের আচরণে আশপাশের লোকজন বিষয় প্রকাশ করেন হাসপাতালের সুপার ডক্টর নারায়ণ চন্দ্র বলেন এ ব্যাপারে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডক্টর সদর উদ্দিনকে প্রধান করে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে কমিটিকে আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে ঘটনা সম্পর্কে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কায়সারের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি টাঙ্গাইল দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা সনদ ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে টাঙ্গাইল জেলার সকল মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে সোমবার সকালে কাদের সিদ্দিকি বীর উত্তম হাসপাতালে যান মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহানকে দেখতে এরপর সেখান থেকে তিনি জেলা প্রশাসকের সাথে সাক্ষাৎ করেন সাক্ষাৎ শেষে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি সাংবাদিকদের বলেন জেলা প্রশাসকের সাথে এ ব্যাপারে আমার কথা হয়েছে তার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তিনি ততটুকু করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি আরও বলেন শহীদুল্লাহ কায়সারের এত সাহস হলো কি করে যে তিনি মুক্তিযোদ্ধা সনদ ছিলেন আমি মনে করি এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান যথাযথ নিয়মে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন কিন্তু চিকিৎসক তাকে চিকিৎসার বদলে চরম অপমান করেছেন অবিলম্বে তিনি এ চিকিৎসকের বরখাস্ত গ্রেফতার ও তার সনদ বাতিলের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট দাবি করেন সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করুন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পল্লি টিভি দেশ ও জনতার কথা বলে